Tem, muita, daqui, tem muito, né? muito a ver que é em cima do STF, mas vamos aguardar o retorno. Vamos mas bora retorno. fazer o seguinte, vamos chamar outro intervalo uhum. a 96, como a gente está com o dobro da audiência da CBN Nacional no momento, a gente está com o dobro. Quase 2 mil. É, a gente está ah, com então, então, peraí, então deixa eu fazer aqui um, um deixa, deixa eu fazer um parênteses aqui. Então quer dizer que é, eu, eu promovo a imprensa? Ou a imprensa Hã? me promove? Não, eu acho que não, não existe isso. Não, 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 não existe de, da, da imprensa eu acho promover sua teve... figura nem vice-versa, não. Aí, perdão. O senhor tem que ter algo para que pauta a imprensa. É, eu é. acho que você teve um casamento perfeito com a imprensa quando, antes da sua candidatura ao Senado, depois quando se confirmou. Mas aí entra naquela. A única crítica Posso que eu ser tenho, aqui, que é a questão do seu comportamento, mas a gente, na volta do intervalo, a gente deixa isso pro divã, tá certo? Vamos apresentar Meio Dia RN. 13, 13 32, estamos de volta. O nosso chefe Fendi Sinedino botou a cara aqui só para mostrar Stevenson. E se o bicho pegar, papai, ele chega junto. É. Diga assim, eu nem me olho, não, diga assim. Meu Deus, é. se vire, ele olha, se vire. Olha, olha. O pessoal já fez até leitura labial. Ele tá dizendo aí, se vire, viu, Bruno? Vamos embora aqui. Estamos de volta, senador. É, a gente. Agora quem fugiu a pergunta. Eu, mas vai lá, Val, vai lá. Não, o que eu estava querendo falar, a gente estava falando de imprensa antes aqui, né? E de, da generalização, enfim. E uma turma aqui de colegas também estava falando aqui nos, nos chats da, do WhatsApp, é, com relação à questão de divulgação, que é totalmente legal, né? Que existe realmente essa 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 possibilidade de, do político divulgar suas ações seu trabalho que vem sendo desenvolvido é, em blogs em jornais enfim nos veículos de comunicação e que, que não o que não é correto é, é vincular um pedido de pagamento desse tipo um condicionamento um condicionamento exatamente e aí quando quando se fala que a imprensa não está recebendo dinheiro o Mas... senhor coloca dentro de um saco todo mundo Perfeito. principalmente as pessoas que que as pessoas que, aí diz, ah, mas se sentiu é porque, desculpe se você sentiu, mas todo mundo sente porque é uma categoria, já é uma categoria tão, tão sofrida, fragilizada, né? tão sofrida, sabe? Flávia, me perdoe, Flávia, me desculpa. Me é, mas, é o, mas ele já chegou, né, quebrando tudo, né, Mariana? Desculpa, ele já Mariana, chegou aqui dando flores a Mariana, gente. Mariana, me desculpe. Se claro, eu, se em sim. algum momento. Eu, desculpa, eu, eu tinha saído, eu nem sei porquê. Eu não, só ela está falando desculpa. justamente sobre o, 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 o meu tratamento, a generalização, voltou o tema da sempre injusto, da imprensa. A generalização é sempre injusto. E eu preciso reconhecer, errei. Eu preciso dizer ao Bruno e Giovani... Principalmente preciso... uma categoria que lá no início, quando o senhor fez aquele trabalho ajudou, muito bacana divulgou, de, dentro da, da Lei Seca, que mas, divulgou e levou para frente Perfeito, isso. mas deixa eu só contar uma história sobre o início da Lei Seca. Foi feito um trabalho que nunca se tinha visto. Em, não, não era prender pessoas embriagadas, era prender autoridades que estavam dando carteirada. O grande, o grande Bom. disso, boom da Lei Seca, era prender autoridade que dava carteirada, porque até então ninguém fazia isso porque não tinha coragem. Como não tem ainda, né? Porque ninguém vê mais... Ou não tem aparições, ou alguém tem medo de, de, de apresentar para a pessoa que está tendo um tratamento igualitário. É, os é, sociais, de fato, de fato, o trabalho do senhor, nem todo mundo teria coragem de fazer, não. Isso, isso é fato. Eu gostaria de fazer um comentário. Na época da Lei Seca. O comentário é Mas que... Mas aí, aí eu ia continuar, sabe o quê, professor? Não, bem não. rapidinho, se o senhor me permitir. Pois não. Eu me lembro que tinha um amigo da imprensa, o Anderson, do G1. Aí ele ligava para mim e dizia, e aí, tem alguma coisa? Tem alguma coisa? E no dia que ele ligou para mim, eu estava com a carteira do, do Henrique Alves. Eu disse, rapaz, apareceu aqui um político aqui e tal. Aí ele, ô, oh, manda para mim aí quem é. Eu disse, pai, manda ele. Ele disse, homem, pelo amor de Cristo. Henrique estava bêbado ou estava irregular? Ah, estava sob influência de álcool. É, então estava bêbado. Estava. Aí, o que acontece? O ele que não acontece? conseguiu publicar. Não, publicou. Não, a gente publicou. Ele publicou. publicou. Não, eu estou me referindo a Anderson, jornalista Anderson. Então, onde eu quero chegar? Uhum. Então, querendo ou não, aí vamos dar de César o que é de César, imprensa. Eu dava acesso. Eu dava acesso. Acesso é, nunca se viu acontecer tal coisa. E os fatos pitor, pitorescos, tanto que eu ia dar palestra para as pessoas que me questionam até hoje. Ah, isso, aquilo, aquilo foi verdade? Aquilo, aquilo aconteceu? Aquele, o caso do cara andando nu na, na, na Blitz, que desceu do carro nu, correndo, é verdade? Várias histórias criavam nessa imaginação das pessoas essa curiosidade. E as pessoas queriam ouvir isso aqui como se fosse contar uma história do dia a dia das pessoas. Mas mais do que isso, né, essa voz que a imprensa deu a, a, Deu, ao deu, seu, eu, eu não estou tirando, não. Mais do que isso, do que mostrar que esse não tipo foi de gente fazia... Fabiana? Não, Flá, é, com certeza. Flávio. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, mais do que dar voz e mostrar que, que os políticos já estavam carteirados, que grandes empresários já estavam carteirados, ela fez cair o número de, de fez. acidentes. perfeito. Né? Então, assim, é, é, foi um trabalho muito bacana, entendeu? Então, essas pessoas que tinham... Bora seu, lá? 
Exatamente, né? nesse patamar ficar Mas a senhora aceita minhas desculpas? Tá desculpado. A gente só tem que ser sinceras, viu? Eu tenho um comentário, eu sei, eu um comentário assim, baseado em duas palavras que o senador usa muito: coerência e injustiça. O senador disse aqui que das coisas que deixavam o seu pavio curto assim dia de vez era quando tinha injustiça. E se eu fui injusto, eu estou pedindo desculpa. Isso, não, tranquilo, eu Se eu cometi erros, não, eu tô... e se eu ofendi alguma pessoa que não era para ser uhum. ofendida, me perdoe porque foi na hora da raiva. Pronto. Então, eu quero... estou com raiva e qualquer um com raiva não raciocina. Eu quero Bloqueio juntar assinado. essa questão da injustiça, que é, é, essa revolta é normal de quem está sendo injustiçado, com a coerência. Tá certo? Então, que o senador tome isso como lição e não seja injusto com a imprensa generalizando. Não, vou parar. Mas, eu, eu, prometo, dia... eu prometo, eu prometo. É, mas eu a... prometo você. Agora ser... eu vou para a pergunta, Bruno, que ela é curta, mas a pergunta é a seguinte, senador. O único órgão no Brasil que poderá colocar freio no Supremo Tribunal Federal é o Senado Federal. Senado. Constitucional... Porque ele tem constitucionalmente, constitucionalmente a é privativo do Senado. Isso, de fazer o impeachment, de, de conduzir de, de, impeachment, de, 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 de é abrir, abrir um julgamento isso. e a condenação é. e a investigação. É. E a hora que acontecer de um se acontecer, vai mudar com certeza a realidade jurídica do país nesse sentido. Os deuses verão que não são deuses. Tem pé de barro. Tá? Então a minha pergunta é, Havia um grupo no, no ano passado, um Muda grupo Senado. 14 senadores, se eu não me engano, 14 20. ou 18, 20? A base era o Podemos. Bem, então, a base dizer, era o Podemos, pronto. 10 do Podemos. Tá, então se eu tenho 20 senadores em 80, eu tenho um quarto, eu tenho 25%. Não é te jogar fora. Não, não. Tá certo? Eu pergunto, esse grupo continua ainda com essa posição é, 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 é do começo e esse grupo vai turbinar nesse momento agora porque existem fatos reais. A perseguição do, do Gilmar Mendes com o Moro é uma coisa clara, ele quer de qualquer ele maneira. Esconde, com, né? Tá certo? Com Dalanhol também. Isso, o uso, uso de provas ilícitas, né? Também. E eu, eu vi ontem, eu, eu não sei se foi o Alessandro, se foi o, o senador do Ceará, não, que, ele tava, que ele disse o seguinte: nós não queremos derrubar ministro, o que nós queremos é o cumprimento da lei. Todos são iguais perante a lei, inclusive os ministros. O Eduardo Girão. Pronto, falou isso. Foi o Girão, né? Pronto. Então eu pergunto ao senhor: esse grupo não está na hora de turbinar agora essa questão, essa discussão? Tá, mas veja e bem. E o que o senhor pode fazer para ajudar veja nisso? Bem, isso, veja bem, professor. A gente está numa situação de Covid e está na ponta da agulha uma CPI do Covid, que pode se des, desmembrar para um impeachment de um presidente. Veja bem como é que está a situação agora do país. Acho que eu, nesse momento, agora, nesse instante, a gente precisa focar na questão da saúde pública. A gente precisa focar em um, em um a, 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 a tirar no canto só. A gente fez o pedido lá de impeachment do ministro para não cair no esquecimento. Porque daqui a pouco a gente esquece e entra outro uhum. problema, entra outro problema, daqui a pouco vem mais, daqui a pouco vem mais. A gente fez isso para deixar lá já registrado. O grupo Muda Senado, que a base é o Podemos, a base era o, 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 o partido da qual eu estou, que é tido como la, Lava Jatista, ou Lava Jato, ou Combate à Corrupção, uhum. aí queira como quiser, é, é, e chame, chame dessa forma. Então, professor, o que a gente pode fazer? colocar mais uma vez, ter as 27 assinaturas, que não é fácil ter assinatura, porque já começou os pedidos de tirar a assinatura da CPI da Covid, e cada pedido desse de pedido, é, é, como Tem eu passei, retorno, né? vem com um teor de ameaça. O teor de ameaça é o seguinte, viu, Bruno? Só para o senhor ver como é que é os bastidores. Beleza, vai tirar não, né? Ok. Quando você botar lá seu recurso, ou quando tiver alguma, alguma janela, ou quando você... Fizer uma emenda, a gente segura. Segura, como fizeram comigo. Seguraram a minha emenda impositiva individual até o último tempo. Eu tive que ir lá no Onix e dizer, meu amigo, o que é está que acontecendo? Todo mundo pagou, só a minha que não. Então eles fazem isso. Por quê? Ah, não, deixa ele aí. Não basta deixar o cara no canto. Não basta deixar o cara na geladeira. Ficam, ficam perseguindo. Eu já sou pós-graduado em perseguição, né? Pela... <risos> Não, tá dizendo, não é vítima não, não é vítima não, viu Bruno? É normal. <risos> Mas eu é. preciso encerrar o programa aqui, eu estou sendo chamado a atenção pela, pela é, raio, é, são é, 13... A gente ultrapassou 10 minutos, é, né? 13 e 40. Desculpa, irmão, eu já estava é. bem afonçado. Senador, <risos> vamos lá, um minuto. Eu já estava bem afonçado. Senador, um minuto. A avaliação do governo Álvaro Dias. O senador Estilos Valentim avalia como? Sinceramente, eu já dei a nota 5... Avaliação da gestão da governadora Fátima Bezerra. Eu já dei essa nota também 6, e de Bolsonaro eu dei 6, e agora está melhorando porque ele está tomando... Mais juízo, né? Então, tá na sua opinião, postura. dos três é, governos, o melhor avaliado é o governo federal. Tudo está pesando hoje para o federal, Bruno Giovanni. 
Bruno, se você parar para analisar, estado e município não pode nada. Tudo recorre a quem? A um parlamento que libera recursos para poder chegar até essa ponta. Se você então, me disser que no início da pandemia, estado e município tinha condição de fazer alguma coisa, não tinha. Então o senhor acha a gestão tem, de Álvaro não Mediana... Tinha PI, não tinha nem PI. O senhor acha a gestão de Álvaro Mediana, a gestão de Fátima Mediana, e agora acha que a gestão Bolsonaro está melhorando um pouco, é isso? Está melhorando, eu disse, pontualmente no que foi. Mas pontualmente. ainda está abaixo da média, né? A média tá abaixo é da, 7. Tá aba... Não, eu, é, está no 6. Mas é porque o fato dele usar uma máscara já, já ajuda. Já ajuda, o cara é um líder, o cara foi eleito por 50 milhões de votos. Senador, ainda bem que você não viu a live dele ontem, porque senão... Ele tirou a máscara? Não, a live dele ontem. Mas ele tirou? Ele não estava de máscara Bora lá, deixa eu mandar um abraço para Edson. Ele sozinho, não? Deixa eu mandar um abraço para Edson Bezerra, presidente do NAM. Estive núcleo de amparo ao menor Felipe Camarão, agradecendo sua ajuda. Quem? Edson Bezerra, presidente do NAM, do núcleo de amparo ao menor. Ah, ele recebeu já, já foi pago, viu? De Felipe Camarão. Isso, diga ele que já foi pago,